Tere õhtus kõigile spotlight on tagasi, me oleme uues kohas, täna on siis Schnelli Go Hotellis. Meil on siin kõik vajalik, et teha fantastilisi saateid ja meie külaline on lauljatar, keda näiteks, kelle kunsti on pidanud kõrgeks ka Los Angeles Times, see on Hanaina Võsa. Oh, tere, aitäh. Rõõmsin siin näha. Aitäh. No sina oled sündinud täiesti muusika sisse väikses peal on ju nii. Ah, no nii ja naa, ma olen sündinud vist nagu rahva muusika sisse tegelikult, sest et minu vanemad olid tunnustatud äh, rahvatantsijad ja nad olid isegi teenelised kunstnikud Eesti äh, või Nõukogude liidus siis nii öelda. ja ma istusin oma nii öelda, väike lapse põlve ähm, erinevates ja tantsuproovides laua all kuskil. Need rütm sai sulle selge kohe? Rütm, ja. ja mul tekis totaalne vastumeelsus. Ongi nii? Ja kohe. Just tantsimise peale? Tantsimise ja, vastu. Ma, kui ma midagi teen elus, siis kindlasti ei saa olema tantsimine. Ja praegu ka? See vastumeelsus on nagu kogu olnud? Ei, ei. Siis see läks ära, kui ma sain kusik 18. Mis siis juht, aru, juhtus? Ma sain aru, et oh, täitsa tore on ikkagi nagu tantsida. Nii et terve lapsepõlve, tants ei? Ei, jah. Okei. Okay. Aga laulmine hakkas ikkagi siis kohe, Laulmine hakkas hea kohe, kui ma lasteaida läksin, astusin, siis mul oli lasteaja lauluõpetaja Ave Kumpas, kes kuulis mind vist kohe, et ilmselt see inimene peab viisi ja võttis mind noppis nii üles ja pani ansamblisse ja kohe lükkas üksi või kahekesi või kolmekesi lavale ja, ja lihtsalt ma hakkasin kütma. Mm-hmm. Ja kogu aeg solistine. Sa oled põhimõtteliselt siiski olnud ju kogu aeg inimeste ees. Kui vaadate ka vanu videosid kooripõlvest, siis on seal ju palju, palju rahvast ja ikkagi Hannaline Võsa laulab lõpuks soolu. Äh, vaat, see on uvitav ja sest tegelikult ma olin nagu kogu aeg ikkagi kooris ja ma olin seal koori ääre peal, kui neid vanu videosid vaadata, siis ma olin koheks sellise nagu kahtlase pilguga vaatasin seal, sest et ma teadsin, et ma võiksin ise seda soolut laulda, aga tihti peale me laulisime päkki. Kas siis, noh, laulukarus sellis aadates või kuskil laulumaies või erinevad laste saated. No, me olime nagu need rõõmsed lapsed, kes laulavad. Ja keegi soleeris. See oli enamalt tealt võibolla Maare Liis või, või ma tea, kes seal veel olid nii-öelda, need noored lapstaarid. Mina tegelikult ei olnud see. Ma olin seal nagu taustal äh, nagu niimoodi kriitiliselt võibolla vaatamas natukene. Aga see soov lavale minna on ikka täie kolnud seal alati olemas? Tead, mulle ei, äh, ma ei tea, kas see lavale minek on see, mis on olnud mul nagu tohutu äh, Soov, pigem on see olnud see, et ma olen tahtnud lugusid laulda. Ma olen tahtnud rääkida lugusid läbi laulu. Et sellepärast võib olla mulle anti ka väga palju, kui ma ETV kooris olin, Arne Saluver oli minu orkestri, koori juht seal või noh, nagu meie juhendaja. Ja tihti peale ta andis võib-olla sellised võib natukene sügavamad laulud mulle laulda. Et ma laulsin kunagi sellist laulu nagu Ohe öös näiteks, mis oli siis laeva hukkust rääkis ja, ja siis ma laulsin memorit juba, kui ma olin väga noor ja sellised kuidagi sellised tõsiseid laule nagu. Aga ometi kuidagi me teame sind, kui lapsest peal olnud solist. Mil, mis hetkel sa siis said päriselt niimoodi solistiks ka enda jaoks? Ma sain tegelikult selles samas läbi, läbi saluveri koori nii öelda, et seal mind kuidagi pandi laulma ja soolot ja siis võibolla oligi üks esimene kord me mäleta, kui vana ma olin. Ma võisin olla kuski 14-15 ja siis ma laulsingi vist memorit mingisuguses telesaates, kus mul oli nagu siis see soolo laul ja koor laulis mulle päkki. Et ma tundsin, et see nagu see, et ma olin saanud sinna ette ja siis mul oli tohutu valge pärlitega kleit ja mingisugune režii tehti ümber minu ja ma pidin küünlaid panema põlema seal selles videos ja, ja no siis ma sain nagu aru, et nüüd vist see hetk on. Ja sinna ette sa ka jäid. No ja, ja siis hakkas juba, siis ma hakkasin juba uudselt nagu visualiseerima, mis minu tulevik nagu võiks olla. Ja Aga sa olid üks nendes, kes mingisugunes pani nagu paika ka oma teed, vaad ma tahan teha, ma ei tea, selle hiti ja ma tahan sinna muusikli saada ja ma tahan seda ooperit teha ja... Või, või lihtsalt kujunes? Ei, kuidagi lihtsalt kujunes. Üks asi viis kogu aeg teiseni. Et ma seal ETV kooris kuidagi A, mis see põhihit, kus tegelikult väga paljud 
mingi Eesti muusika inimesed või üle üldse Eesti inimesed mind märkasid ilmselt oli see Euroopu puri, mis võeti üles. See oli nagu Eurovisiooni eelvoor aastal 1995 või 1995, kus meis kuuriga jälle, me tegime vahe äkti nii öelda, me tegime see vahe number nii kaua kui nii šüri siis arvutas vist oma neid hääli kokku. Ja selle võistluse siis võitis Maari Liisa Ivo Linna sellel aastal. Aga meie olime lihtsalt toredad lapsed seal tekoltees laulsime ja meil oli eurolauludest tehtud popuri ja siis seda juhtus nägema Priit Pajusaar, Noh, seal olid igasugud eurolaulu inimesed, kes pärast seda tuli kohe Eve Viilupi juurde tookord ja ütles, et see tüdruk, kes tema on? Umbes, et ma tahaks tema ka midagi teha. Ja siis ma läksin kuidagi sattusin sinu stuudiosse ja siis iljem on päris paljud öelnud, et nad kuidagi märkasid mind sellel hetkel seal selle tüdrukute pundi sees. Ja Pajusar tegi kui sulle konkreetselt laulus? Ja Pajusar tegi mulle hitti, aga sellest ei saanud hitti, sest et ma ei oska olla popstaar. Miks sa ei oska olla popstaar? See on päris põnev tegelikult. Kõik võiks ju olla, kõik eeldused võiksid ju olla, et sa oleksid mega popstaar. Miks sa ei taha olla popstaar? Patsi see sama nagu heas mõttes edevuse puudus tegelikult edevuse puudumine on mul. Et ma tegelikult vist ei naudi nii väga nagu ise ennast laval. Ma räägin, mulle meedib seda lugu rääkida. Ja ma võibolla isegi ei naudi nii väga sellepärast, et mul on alati aastaid, juba võibolla aasta kümneid kannatanud tugeva lava närvi all. Et mulle see publik kui ma nagu mõtlen, et nad kuidagi vaatavad, et midagi mul tekib lavanärv. Ja see on alguses peale tegelikult niimoodi olnud, et ma nagu otseselt võibolla ei naudi seda publiku tähelepanu. Seda aru, mis ma mõtlen. Et ma naudin pigem, ma ei tea, seda muusikat ja seda loo jutustamist. Ja sellepärast siis rohkem nagu teatri poole oled ka võibolla meil. Ja sellepärast ongi, et mulle see ühe laulu esitamine või ka kahe laulu, milles nagu ei toimu arengud selle laulu sees, on minu jaoks nagu igav. Või et kui ta muusikaalselt ka nagu on selles mõttes tun, 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 noh, seda on mingi üks selline piit, siis minu jaoks ei ole seal nagu seda mingi... ei toimu nagu lii. Ja mul ma ei suhestu sellega kuna ma olen selline emotsionaalne inimene. Aga teatri poole see läksid ka üsna varakult ju. Viim siis hakkasid seal kõvasti tegema kooliteatrite kõik. Me tegime kõvasti, jah. Ja sealt ma sain ka, no ühes küljest mind märgati seal ETVs ja samal ajal ma olin aktiivne kooliteatri liige ja siis kuidagi sattus nii, et ma mängisin lõpuks põhimõtteliselt peaosa kõikides tükkides, mis seal viimsi kooliteatris nii-öelda mängimisele tulid. Aga need olid sellised suured muusikalid omal ajal, noh, ma ei teadnud, et Eestis ütlesid, nagu on võimalik teha sellised asju on ja meie jaoks nad olid väga suured asjad, Oklahoma ja Meri Poppins ja Helisev muusika ja lõpuks olid meil suured suvelavastused seal Laidonari Pargis, kus ma, noh, seda kõik on nagu alati olnud selline vastutusrikas suhteliselt. Ja kohe pärast kooli tuleb üks suur, suur pead üks sinu elus, eks ju, see on siis Ameerika. No jah, see tuli tegelikult juba kooli ajal. Et kui ma sain 16, siis ma sattusin nägema filmi Helisev muusika ja sattusin nägema sellist inimest nagu Julie Andrews ja siis ma vaatasin, et wow, et see ongi täpselt see, mida mina tahan teha või nagu ma tundsin, et see on see, milleks ma loodud olen. Ja siis ma nägin Meri Poppinsi filmi ja siis ma vaatasin, jah, see ongi see kindel värk. Ma mäletan neid hetki oma peas. Ja siis ma haaksin mõtlema, et kus ma siis seda saan teha, õppida. Ja siis ma sain kohe aru, et Eestis ei ole minu jaoks midagi. Ja siis korraks mõtlesin nagu, et võibolla London, aga siis ma sain aru, et London ei ole ka minu teen naas nagu kõdagi. Ja siis me sattusime selle sama ETV kooriga. Suuri, ma räägin nii palju, aga... Super, mu teega meil. Ma olen ka selleks siin on ju. Ja saatasime ETV kooriga New Yorki, kui ma olin 16. Ja siis ma mäletan neid maju, 
kus on need tuletõrja treppid seal kõik taakend ees ja siis ma mõtlesin, et jep, see on see koht. Ja siis ma käisin vaatamas selle sama ETV kooriga, sattusime vaatama muusikali Viktor ja Viktoria Broadway, kus mängis peaosa Julie Andrews. Kõik märgid. Kõik märgid ja ma istusin seal kõrgel, kõrgel, kuskil, ma ei tea, viiendal rõdul, kuskil nurgas ja lihtsalt niimoodi vaatsin, et see on see inimene ja see kõik on siin ja see, okei, ma sain aru, et see on see. Ja siis ma vist jahvatasin sellest kõikide elama sõpradele ja kui ma tagasi sealt sõitsime, siis ma hakkasin otsima siis kooli ja siis ma mingi algelises Googlis, mis ilmselt ei olnud Google, see oli mingi, ma ei tea, mis otsingu mootor sellel ajal üldse oli. Neti oli veel siis. Neti.ee ilmselt see oli. Mu pinginaabril oli arvutikodus, selline hästi vana aeg. Ja siis me sealt nagu otsisin. Vist kudagi niimoodi, et Broadway mingi university. How to get? How to be mingi singer on Broadway. Või midagi taalist, ma ei tea, kuidas ma üldse otsisin seda. Ei ma nii rumal ka ei olnud, aga... Aga põhimõtteliselt... Ja siis ma leidsin ühe kooli, mille aadress oli mingi 276-805 Broadway. Ja siis ma sain aru, võt, 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 sinna on vaja saada. Ja siis ma... Ja siis ma... Hakkasin nagu sellest otsast minema, et kuidas siis sinna minnakse ja siis selgus, et nendel on katsed ka Torontos, kus on elavad mu sugulased. Ja see on siis kunagi läinud ära Eestist? Jah, kunaga on emigreerunud on ju. Mul on terve emapoolne suguvõsa põhimõtteliselt on Kanadas. Just nimelt Kanadas, nagu tollele öeldi. Ma tean seda väga hästi. Ja siis ma ütlesin, et nii, mul on vajanud tulla teile küll, et minna sinna auditionile ja siis ma tohutud valmisin midagi ette ja ma sõitsin sinna ja siis ma käisin seal auditionil. See oli kohutav kogemus, see oli mul täielik mingisugune, ma sain trauma. Mis see siis oli? No esiteks see oli õnniselt nii õudne, et ma lähen selle nagu Ameerika muusikali ülikooli auditionile kõigepealt. Ma pidin monoloogi õppima, aga no esiteks ma ei teadnud, mis see monoloogilt see on, kuidas seda käib ei ühes on, midagi sain seal endale pähetubitud ja siis ma läksin sinna sisse ja siis seal on istus üks lihtsalt üks mees laua taga, kes ei vaadanud kordagi nagu oma paperitest ülesse lihtsalt üldse ühtegi korda terve mu esitus ajal ma tegin mingi põlvitasin ja mingi aah, nutsin ja tegin mingid asja ja siis lausin mingi lausin mingi laulu ja siis ma siis töötas lihtsalt thank you Mõnus tunne jääb sisse pärast, eks ju? Ja siis ma läksin välja ja ma ütlesin, et see läks kõik, see läks siin aja taha, see oli kohutav. Ja siis ma nutsin seal alfo jees, et noh, miks siia oli mõte, et noh, milleks on ju see kõik. Aga siis ikkagi, kui ma koju juba jõudsin tagasi, siis tuli lõpuks see postigased ja see on ju, et lugupeetud Miss Hannaline võsa, you have been eks... Noh, ja see näga oled saanud sisse, tule nüüd ja et esimene aasta maksab mingi 30 000 dollarit. Ja see oli nüüd New Yorkis see kool, kus sa läksid? See oli New Yorkis. See oli New Yorkis. No Ameerik on nüüd ju see koht, kuhu vist iga muusik või iga laulja on tegelikult igatsenud minna. Ja mõned on ka läinud siit meil Eesti maalt ka muusikutest, mida ainult laulijad. Ja mitte kõik pole seal läbi lõõnud, kas sina ikkagi oled läbi lõõnud? Aga räägime, kuidas on Ameerikas õppida? See tundub nii glamorous ja täiesti, noh. Kus sa elasid näiteks seal või? Kuidas sa hakkumas, et kuidas rahaga oli? Selle rahaga tegelikult oligi kõige hullem, sest paljud on tahtud minna ja on isegi kõik asjad maha müünud ja on läinud, aga ikkagi saab otsa lihtsalt see raha, sest see sulab su kätte lihtsalt ära ja see on absurdsed summad. Ja rääkimata õppemaksust. Rääkimata õppemaksust on ju. Ja no mul oli täpselt tegelikult niimoodi, et ma vist tegin selle õppemaksu siis nii mitmeks osaks, kui vähegi sai. Ja siis kui oli see jälle järgmise osa maksmine, siis ma lihtsalt enne, ma ei tea, kanaldasin nagu kõik kohad. Ma sõitsin siin rattaga kuskile linnavalitsusse ja kultuuriministeeriumisse ja kulkasse. Ja siis sain kokku mingite firma juhtidega ja üldse pasundasin lihtsalt, kui vaadata selle mingi aasta lehti, siis Anna ei ainult pasutab sellest, et ma tahan minna, kui raha pole. Päriselt ka, Johan, kui sa vaatnaksid. Neid artiklid on väga palju. 
Aga siis kuidagi meedia vist ka nagu oli nagu minu poolt ja nad nagu aitasid kaas, et nagu nad olid kohal siis, kui mul oli näiteks kooli lõpu kirjandi kirjutamine, see õhtuleht oli kohal seal umbes, et nüüd Annalina kirjutab seda kirjandit ja siis ta läheb sinna Ameerikas, et tal raha küll veel ei ole, aga eks saab. Ja siis oligi see, et esimese nagu see suurema panuse andsid mulle tegelikult kaks siis see täiesti võhivõõrast inimest põhimõtteliselt, kes uskusid nagu seda minu seda visiooni ja siis sealt kuidagi sai see veerema ja sealt edasi Lihtsalt samm sammult kogu aeg Eesti kirik aitas, Eesti mingi haridusselt seal New Yorkis aitas. Toronto eestlased elasid ka taga kaasa. See lehe küll see ajaleht, mis seal on seal mitte kirjutatakse. See oli nagu üks suur mingisugune mingi, ma ei tea, mitte lihtsalt üle eestiline, ma ei tea, mingi üle eestlaskondlik mingisugune ettevõtmine. Ta annab ikka käib selles muusikal ülikoolis, et sa ta nüüd saaks selle lõpuni käidud. Ja ma sain selle lõpuni käidud. Ja sa sai. Ja sa sai. Ja kus sa elasid siis seal? Kas neil on ühikas? Pidid sa ostma sellise korteri nagu Friends episoodis on? No jumal küll ei. No esimene aasta ma jahalin nagu kahes erinevas ühikas, mis olid päris naljakad. Esimene olid sa okei, seal ma mõtlesin, et oo, see ongi minu American Dream, ongi nüüd siin. Ma mäletan seda hetke ja seda lõhna, kui ma takso, aga sõitsin seda ette, see on ühika ette, see kõik oli nagu filmis. Aga siis teine ühikas oli juba see, kus nagu tudengid jagasid seda pinda koos siis kodututega. Oo. Kellel anti siis ka seal nagu varjualust, nii öelda. Ja siis me jagasime neid koridore ja neid tussiruume ja neid. Said nende kästi läbi ka, jah? No ei saanud, sest et väga paljud neist ei saanud tegelikult midagi aru, kus nad on ja mis nad teevad. Nad lihtsalt tõid sinna nendesse tubadesse kõike, mis nad leidsid päeva jooksul. Tegelikult uskumata. Sellise kooli ühikas, kes ka täitsa uskumata. Jah, ja siis loomulikult New Yorki ühiselamu Noored on saanud kuskilt, ei tea kust, sinna kokku. See oli selline, lihtsalt kanepi aurda. See oli see tervesi esimene aasta käis. Õhesõnaga. See oli päris karm. Aga õhesõnaga. Aga kuidas see õpetus oli? Tiedas, et ei mäleta sellest midagi, sest et see kõdagi oli... Esimene aasta ma olin täiesti vaid seal koolis, sest et vestlus oli nii kiire. Õpetad rääkis tästi kiiresti õpilased, rääkis tästi kiiresti oma vahel, räägiti asjadest, millest ma poleks nagu kunagi julgend rääkida niimoodi. Mis mõttes nagu otse siis kõik? No hästi privaatsetest mingitest jutud olid, hästi privaatset kuidagi, aga samas kõikidele nagu koridorides ja tundides nagu avati ennast väga palju. Ma ei olnud sellega harjunud, siis ma olis tunnud, et muuu. Ja ma tihti peal lihtsalt käisin nagu ühes tunnis teise teiste selja taga lihtsalt, sest ma ei jõudnud nagu oma selle mõtte ja selle jutuga sinna vahele kuidagi põigata. Aga näljaka see asja, mis seal õpetus oli, täitsa nagu ma ei mäleta, kes see oli nagu mingi möödunud sajand. Sa meeldisid neile? Ma meeldisin neile ja ka seal juhtus see sama asi, et see päädis siis see õppeprotsess sellise showcase-iga on ju. Meil oli siis musical theater showcase, kus siis igal ühel olid nagu mingid palad või duettid või midagi, aga siis see ikkagi päädis sellega, et mina avasin selle ja lõpetasin selle, et oli mingi tõhutu mingi babah. Et sinu Eestis saadud sära kestis tegida Ameerikast edasi? Jah, et see nagu kestis seal kuidagi ja inimesed said ka seal sellest aru nagu. Ja tegelikult Ameerikast tuli sul ju päris äge karjäär. Ta tuli, jah, ta oli kõige oma moodi. 600 korda kriisi. Jah, see tuli kohe pärast seda, tuli 600 korda kriisi. Noh, mis ka ikkagi ma käisin, mul oli võimalus siis aasta aega käia seal mööda neid päris auditioneid. Ja ma sain tärist tegelikult päris mitu töö otsa umbes ühe kuu jooksul. Mul oli vist mingi hea kuu. Aga siis see, mis nii-öelda lõpuks jäi nagu sinna pinnale, oli jah, see kriis, mis oli jah, väga suur asi, sest et seal ma olin siis see peaosa tähti ja sändi, aga see, et nagu seal töötada ja päris töö luaga ja palka saada ja kõike seda, et see oli jälle selline kadalip, et 
et ma lihtsalt pean alati olema tänulik nendel inimestel, kes minus on uskunud, sest et ma ise ei oleks saanud midagi teha, nad pidid oma mingisuguse advokaadi palkama minu pärast, et kokku panna tohutu toimik, mida siis esitada sinna immigratsioon ja et ma olen nii tähtsalt vastupandamatu ja noh, et asendamatu inimene Ameerikas on see on ebareaalne tegelikult tegelikult selliseid on seal noh, väga palju noh, aga siis ei olnud ju kui siin just tahti aga see ei olnud, noh, selles mõttes ma ei saagi täpselt aru mis seal oli, sest noh, tegelikult selliseid oli seal, ma olin noh, tuhat minu sugust oli seal ühel auditionil noh, põhimõtteliselt on ju ikkagi meelisid siin aru aga ikkagi ma siis nagu meelisin neile nii väga ei saanud nagu jah, nägid tohutud vajava ja panid jälle raha alla, et ma see haksin nendel seda tööd seal teha sa oledki näinud tegelikult seda päris päris muusikali professiooni, seda kõige professionaalsemalt poolt jah, ma olen näinud seda no, ütleme nii ikkagi ma ei ole esinenud Broadwayl seda ma tahtsin küsida, sest mingi taha näed ütlevad, et esineb Hanna Lina Näiteks nagu Toronto eestlased kirjutavad, et täpselt nagu see, sa rääkis teid õhtuleht, et meie Hanna Lina saadame Ameerikasse, siis kirjutab Toronto ajaleht, et meie Hanna Lina esineb Broadwayl. No jah, selles mõttes on nagu nii kahetine. Mina alati on olnud, mina ei ole Broadwayl esinenud, aga ma olin nagu nii-öelda Broadway tuuri peal, eks ole, et noh, minuga koos tegid kaasa inimest, kes on Broadwayl teinud ja kes on nagu, see oli nagu ametlik tuur on ju. Aga see, et sa seal nagu nendes... Broadway teatrites siis, see on nagu siga oma ette veel nagu, see on nagu see kirstsel tordi peal. Et selleks mul lihtsalt ei olnud kannatust, ma pean ütlema. Mis tähendab kannatust? Kas sa tulid enne ära seal? Ma tulin vist enne ära. Okei. Et ma arvan, et see tegelikult, kui ma oleksin jäänud sinna, siis mingil hetkel see ma arvan oleks võibolla juhtunud või kui ma oleks nagu veel nagu ambitsioonikam olnud aga mul nagu see ambitsioon kadus ära, sest et mul mu see, mu elu nägemine selles linnas, mul tekisid mingid käärid mu peas nagu kuna mul ikkagi nagu, ma ei tundsin et ma päriselt ei ela siin ma reisisid mööda audition ma reisisin nagu ringi ma tegin seda tööd, aga mu nagu süda ei olnud seal ja siis ma kuidagi sain aru, et mul peab ikkagi kogu, nagu the whole of me, eks siis kogu mu tervik peaks olema seal, et nagu suudaks seda nagu asja ajada. Et ja siis ma noh, kümme aastat olin ja siis ma ma ei jaksanud enam seal kolida ühest kohast teise, et oleks ma leidnud nendele geniaalse abikaasa või mingisuguse elukaasa, sest seal koha peal on ju, aga seda ei juhtunud ja siis või noh, kes oleks nagu mind sinna niimoodi istutanud maha, et ma lihtsalt pidin ühed koost teis oma neid kofrit tassima ja siis mul lihtsalt oli selline siiber ühel hetkel nende kofrite tassimisest, mul olid nagu vaod siin kättes lihtsalt sees ja siis ma ütlesin endale, et viimane kord kui ma neid kofrit tassin, viskasin need sinna taksosse, siis mul olid veel mingi kogu nende asju, nende aastate jooksul, mul olid mingid maalid ja mingisugused asjad seal olid ja noh, noot hästi palju tulid ikkagi varandusega siis Ameerikast tagasi tohutu, tohutu koormaga ja selle najal praegu elad siis ei, mul isegi ei tea, kus see kõik on saanud aga aga nüüd mul on see, et noh, lihtsalt ma ei suuda noh, selja kõtta on nagu kõik, mis ma suudan kanda. Aga sa agendi leidsid Amerikas? Jaa, jaa, jaa. Aga see tema lõppes ühel, et see koostu ära või on veel mingis? Mul on tegelikult kolm agenti seal kõik ühest nii-öelda offisist ja pärast isegi kui ma ära tulin, nad kogu aeg ikkagi jätkasid seda minu pitchimist nii-öelda, sest et ma meeldisin neile ja kui ma olin isegi siin, seda ütlesid, et Anna Lina, ma arvan, et see on päris hea asi kas sa saaksid tulla järgmisel nädalal näiteks. Ja mis siis oled jõudnud? Ja ma olen läinud. Oledki läinud. Ma olen päris mitu korda läinud. Aga nüüd ma enam, noh, nüüd nad vist lõid käega, kuna nad ütlesid, et noh, pole mõtted, kui ta ei tule, siis ta ei tule. Sest nüüd päris palju oli see, et aah, ma ei saa aega tulla, ma olen siin Eestis. Aga päris mitu korda oli see, et ma siit läksin ja siis õnnestus saada, kas või see sama see Law and Order see NBC seal see sari ja see krimisari NBC's kus mul siioni tiksub väikselt need royaltid on ju siis ma vaatasin seda ka see on tõesti täitsa teissu kuna Hanna on ju ühesõnaga on siis telesari, kus sa mängid ikkagi sellist väga kahtlast tegelast Bulgaariast ja Bulgaaria rasetud no mis kogemus on mängida lihtsalt Ameerika telesarjas jälle üks unistus, paljud meist on seda saanud teha mitte keegi, sina oled 
Ja, ee, see oli nii absurd nagu kogemus, sest et mul ei olnud jällegi seda ambitsiooni üldse. Ma ei käin mitte ühelgi, ma ei teinud endale. Kõik need asjad ju nõuavad teatud ettevalmistust. On ju, et kui, sul on, kui sa lähed tavalisel auditionil, siis sul on vaja, et sul on see headshot, on ju, see pilt sinust, mis ole, peab olema nagu võimalikult ähm, Täna päev, no selles mõttes, et kaasaegne, mitte mm-hmm. kümme aastat on tagune. Sa pead kohe nagu neid updateima, on ju neid näopilte, ja sa pead updateima neid mõõte, mis sul seal taga on, ja seda resümeed, mis sul seal on, ja siis ühesõna kõike, siis special skills, et kui sa oled saanud midagi juurde õppinud, <laughs> sa paned selle sinna, mingi rundi rätad. Ühesõna ka, mm, aga kui sa tahaksid nagu, või noh, teleseriaalidesse ennast äh, pakkuda, siis sa pead tegema asjaga see really, enni, et sa pead nagu kokku monteerima siis kõik oma tudengi filmid ja mingid reklaamid, kus sa oled võibolla olnud või midagi, aga no mul ei olnud sellest asja. Enni. Et äh, ma läksin puhtalt selle pealt, et mu agendid arvasid, et ma võiksin mängida suht hästi mingit Bulgaaria immigranti. Ja siis ma läksin sinna kohale, mingisse ofisisse, lugesin seda teksti, nutsin seal tiivani peal sellel onul, onule vastu ja siis, siis ta arvas, et see on väga, väga hea. Ja siis ma, ma olen mitte ühtegi kogemust kunagi nagu tele tele võtte platsi. Et sa pole Siberi võmmisega kuskil mängid Mitte kuskil, ma ei ole padjaklubis, ma ei ole kuskil <laughs> mingis asjas kunagi olnud. Ja siis ma lihtsalt nagu, ja siis ma ei teanud isegi, kuidas see ettevalmistus käib. Mul ei olnud seda sellist õpeta, et, on ju, et kes ütleb, et kuidas sa nüüd ettevalmistad seda. Ja siis ma lihtsalt nagu läksin oma nende saididega, nagu nende, nende tekstidega. Ja siis ma saingi aru, et noh, seal proov toimub, noh, vahetult enne võtet siis on ju. Et sa juba oled nagu selles kostüümis, rollis, mm-hmm, mm-hmm. sa teed umbes kaks korda läbi. Et sa oleks sisse. Et sa, no jah, et sa teed kaks korda oma nende partneritega läbi selle, mm-hmm. selle kõik on ju. Ja siis, ja siis on võte. Aga noh, see võte on ka siin nii naljakes, sest et ma, ma sain aru, et tegemist on sellise nagu olulise asjaga või noh, nagu sellise tähtsa rolliga, kuna mul oli keha tublant, mm-hmm, mm-hmm. mis oli cool. Sest, et seal olid mingisugused äh, hetked näiteks, kus see tüdruk leiti Central Parkist kuskil mingi põõsa all, niimoodi anti alad olid näha. Anju. Ja siis minu keha tublant oli siis see, kes seal pidi siis seal vihma käes olema, aga siis kui nagu näidati, siis oli minu nagu. nagu. <laughs> Super ütles. See oli päris hea. Ja, ja siis seal oli näiteks, mul oli ka beebi, kellel oli niimoodi, et kui selja tagant näidati, siis ta oli kummist <laughs> peepi, aga, aga eest poolt oli päris. Ossa, See on päris huvitav. Ja, aga no, ma olen seda muidugi seda lugu juba rääkinud nii palju, aga, aga jah, seal oli, seal oli ka üks selline minu uvitav hetk, ma elus, et, et mul oli siis minu need partnerid sellel, selles episoodis olid siis kaks seda tüüpi, kes seal alati teevad juba 20 aastat on teinud need uuriaid mängind on ju. Ja siis oli Sharon Stone. Mm-hmm. Ja siis me niimoodi kogu aeg nagu ringis seal vestlasime nii ja naa. Ja siis ühel hetkel see Chris Maloney on tema nimi päriselt see mees peha tegelane. Ja siis küsib mu kas, et noh, minu kas, et mis, siis, mis sul siis nagu need välja vaatad on, et sul on kindlasti noh, suured rollid tulemas, need on ju pärast sõikest nagu debüüti ja nii ja naa. Ja siis mõtlesin, et ei, mul on Eestis see tagasi. Ja siis tal oli sasse, pikse, nagu, et nagu, et ma olen kõttelt seal oljakas ikkagi nagu. Ja no meie jälle oleme muidugi no jah, õnnelikud, mõtlesin, et, et saad no, siin. No midagi ole teha, lihtsalt äh, nii on. No muidugi. See oli päris imelik, nagu seda, ma mäletan seda vestlust, see oli huvitav. Aga kas nad on su kuidagi Facebooki sõbrad ka, need kuulsid inimesed kõik siis? Saad on öelda, et kuule, tšau. Ei, ma Sharon Stoniga tegelikult tahtsin hullult suppateks jääda, aga ma vist ikkagi ei jäänud. Ma küll kirjutsin talle pärast väikse kaardi ja panin talle sinna riietusrumi laua peale. Et, äh, aga tal on vist muid tegemisi. Ja mõtle, ta ikkagi märkas ka sinus ära. Vaid ma olen mõelnud seda, et, et sul oli selline... Muidugi ma nutsin talle ainult näkku kogu aeg. No. <laughs> ma olin sinna näast punane. <laughs> et ma ei tea, kas ta mus ära nägi. Vaatame, kuidagi kuulates kõik seda juttu on ikkagi jumale selge see, et, et sul on väikses peale olnud ikkagi vaata mingises ära. Ja see, et sulle muuskeli kool on täiesti, täiesti aru saadav, et inimesed tahavad selles särast osa saada. Aga kas saab seda õpetada ka, sellist sära? Või, mingi, või mingil mõel saab või, või oskad sa üldse öelda selle kohta midagi? 
Mm. Et kui, kui sa oma arust oled lihtsalt lennud ja nutnud, aga inimesed tahavad siin teele veel kutsuda kogu aeg. Nii filmidesse, seriaalides. Mm. Ma ei tegelikult ei tea, kas seda sära saab õppida. Ja üldst ma arvan, et ikkagi saatus on mängus nagu päris palju. Et, äh, Mina kui midagi mulle on nagu just kui tulnud või kuidagi, ma nimetan seda, et need asjad on nagu tulnud mulle kuidagi, siis äh, esiteks ma olen ikkagi oma a, näinud kuidagi oma vaimu silmas seda ette, mis mulle tuleb nagu. Mm-hmm. Ikka veits äh, ikkagi. Et, ja ma ikkagi ja. arvan, et ma olen veits äh, Ja siis ma olen mõelnud, et ma tahaks ju ka seda. Või et uvitav, kuidas ma saan seda. Okei, okay, unust ära. Ja siis see on tulnud. Nii et see on õige, et ole ettevaadik, mida sa tahad, see tuleb. Absoluutselt. Mul, nii, et ma näetan neid nii hästi, nagu mingit sükse hetke, et näiteks, kus seal vanemusest tehti Meri Poppinsi etendust, siis ma tegin helisevat muusikat ja ma käisin sealt käskirja selle stendi juures koeg mööda ja vaatan, et Meri Poppinsi rollidesse on kinnitatud need ja need inimesed. Siis ma käin sealt mööda, siis ma vaatan, et... et see võiks olla Hanna, no, jah, ma, Liina... Et ma nagu näen, et se peaks olema mina, aga okei, okay, ma ei ütle midagi. Ma lähen siin lähen sinu kohvikusse. Ja ma lähen jälle mööda ja jälle ma näen seda. Ja siis ma ütlen, no, no, juu, siis see ei ole minu kord. Ja siis ma saan selle kõne mingi kaks nädalat hiljem. Paavo on õgene listab, et kui lannan, kas sa saaks seda teha. Ma ei ole isegi iitsatanud. Nagu. Ja samamoodi mul oli, kui ma tegin seda ooperi fantoomi, et see on ka näljakas, kuidas seda asjad lähevad. Ehm... Enne seda, sorry, võibolla läheb liiga pikaks intervju. Mida üldse ei okay. küta? Ei, huvitavad, kuidas asjad liiguvad. Et, äh, mul oli, käisin siis jälle Ameerikas, mul, mind kutsuti nagu, no, mu agendid ütlesid, et Anna, kas sa saaksid tulla? Et me arvame, et sul on ideaalne nagu mingi asi seal. See oli muusikal Once, mm-hmm. mis siis siin Ugalas tehti ka. Et Once, seal peab klaverit mängima, Mendelssoni, Johan. Mendelssoni ja. peab mängima, mina on <laughs> Ja no, jumal küll, ma käisin siin ühes kohvikus öösid ja arjutamas, nagu mul ei olnud klaverid. Ja ma arjutasin seda Ja ma arjutasin seda Mendelssoni seal kohvikus öösiti. Kuisid Kuna ma teadsin, et ma pean, esiteks ma ossin oma viimase raha ees selle tennuki pileti. Ma mäletan täpselt, 1300 dollarit maksis. Ja siis ma lendasin sinna ja tegin selle auditioni. Mängisin seda Mendelssoni, mitte väga hästi, aga ikkagi enam vähem mängisin selle ära. Ja siis tulin seal tulema. Äh, lihtsalt läksingi mingi paariks päevaks lihtsalt. Tulin ära ja siis mu agent elistab, et Annalina, et äh, meil on nii hea meel, et äh, nad tahavad sind on ju. Ma sõtan, oh, super. Ja siis see pidi olema jälle nagu Ameerika turnee on ju nii öelda. Aga mulle pakuti standby rolli, mis tähendab seda, et ma olen siis selle peategelase standby terve tuuri aasta aega, siis nendes kardinates või seal aksi vahel on ju. Mm-hmm. Mis ei lähe mitte? No ootan, kuni siis see peategelane murrab oma selle sõrme ruu või midagi on ju niimoodi. Ja siis reisi, ja siis nemad lõpetavad etenduse, mina ikka istun seal on ju, ja sõidame järgmisse linna. Ja ma kuju... ja, aga ma mõtlesin selle peale kaks nädalat. Kas ma võtan või ei võtta sellist? No, et võib olla samas jälle äkki lihtsalt äkki viimase hetkel ikkagi ma saan seda mängida on ju. Äkki ei saa, mis iga nüüd. Mõtlesin kaks nädalat. No, rahaliselt ka väga nagu ikkagi no, terve aasta turnee on ju väga ja... Ja siis lõpuks ikkagi, kuna samal ajal teine kaalukaus oli see, et teha ooperi fantoomi vanemuses. Nii. Mõtlen, mida teha, mina teha vanemuses, nagu tehtud ka on ju nagu. Ma ma tunnen ka, samas kuidas ma tal ära ütlen ja et see oleks nagu juba halb. Lõpuks otsustasin, okei, okay. mul oli Leinatam, oli veel seal vanemuses, et nad on nii nagu minu poolt alati olnud, et ma teen seda fantoomi ja ütlen, et no, no, ma ei tule sinna istuma sinna aksi vahel on ju. Nii. Siis mu agent ütles, et Anna Lina, et täiesti ma aru, see ei ole sulle. <laughs> see aksivahelistumine ei ole sulle. Me arvasime ka, et see on midagi muud, aga ei. Noh, nad arvasid, et ma olen teeks seal kuidagi kaasa. Nii, ja siis äh, ma tegin seda fantoomi seal. Ja siis tuli, oo, telefon. Agent elistab. <laughs> agent elistab. <laughs> ja sõna ka. Pärä kindi. Nii, agentil ja elistame tagasi. Agentil elistame tagasi, küll jõuab. Ühesõnaga võtsin selle vanemuse ja ooperi fantoomi. Ja siis juhtus nii, et Soomes hakatakse ka ooperi fantoomi tegema. Ja siis nemad otsisid endale peategelast. 
Aga kuna seal oli nagu see konkurs ära ja mina ma sinna niin niigu nii lähe, laul, et küll ja küll, ma ei lähe sinna üldse nagu Soome rahvusooperis on ju. Mis asja, ma ei lähe sinna üldse. Kuigi Rasmus Puur oli mul öelnud, et Anna, sa peaksid ka ikkagi minema sinna. Ma sõid, ai, ma ei lähe sinna, umbes mingi ooperi, ma ei ja lõpeta ära. Ja siis nad ütlesid, et või kuidagi tuli jutuks, et nad tulevad oopis vaatama seda meie vanemuse proovi, et kuulata meid, nagu et mind ja siis Neleliisi vist. Ei Neleliis, Mariat. Või olen mina, ma ei tea, mis iganes. Maria Listre siis. Maria Listre. Mhm. Aga mina vist tulid mind kuulama, kuna nad olid kuskilt kuulnud, et keegi laulab seal ühe sõnaga. Ja siis nad tulid sinna, kuulesid selle ühe pool proovi ära, ja siis saime kokku ja sõnud, et kas sa saaksid tulla meile sinna Soome, siis ma lausin selle Soomes ette ja siis ma sain selle rolli seal, selle Soomes. Nii, siis ma tegin seda seal Soomes on ju. Noh, rahvusooperis, no, mingi, see kõik on väga suur ja kõik on mm-hmm. vägev ja nii. Ja siis ma sain aru, et see sama äh, fantoom hakkavad tegema seda Göteboris ka. Göteboris selles ooperi majas mm-hmm. on ju. Aga tuleb välja, et ainult rootsi käest, nagu ainult rootsased teevad. Et noh, meilt ei võeta kedagi nagu sealt Soomes siis. No hüba kahju samas Göteboris, tahaks küll ju minna. Kuidas ma siis saan? Nüüd? Ja siis selgus, et neil on vaja kolmandat Kristiini. Neil oli, kaks, neil oli kõik rootsased, kaks Kristiini. Aga siis neil oli juhustikult ka kolmandat vaja igaks jooks. Ja siis ma sain seda sõna rootsi minna tegema. Aga see on niisugust nii, et kõik need asjad liiguvad kuidagi mingi väga imelike teid pidi. Hästi imelike. Ja ma tegelikult pole kunagi ennast, so- ennast sopraniks pidanud, mis on kõige naljakam lihtsalt. Sa pead siin ennast metsoks või aldiks? Lihtsalt? Ja tegelikult, ma ei General. tea. General. Tegelikult ma olen alt. Jah, pigem. Äge. Mul on paar küsimust sulle veel. Sa rääksid sellest muusikaligruppist Tartu, kõik see. Ja kuidagi kui plakateid vaarata, siis suhtselt samad nimed on seal juba päris pikki aasta. Et kogu uh-huh. ju. Kuidas siis meie muusikal elu Eestis on? Kas sa näed praegu? Oled sa ütlesid, ma ei tea, kursis sellega? Tuleb noori uusi peale või, või ei tule? Sa tegelikult küsisid selle, selle sära kohta ennem veel, on, et kas seda on võimalik õppida? Ma ei tea, mul on sõike tunne, et seda x-faktorit ei ole võimalik õppida. Aga on võimalik õppida ikkagi ennast nagu väga heaks, nii et sul on kõik need samad võimalused. Mul on ka sõike tunne, et harjutada ennast andekaks on siiski võimalik. On täiesti võimalik. Täiesti, ja. Mm-hmm. Aga üleharjutamine on ja lohtlik. Siis kaob ära see, ma ei tea, see emotsioon ja see, ma ei oska öelda, see mingi... See miski. See miski, see miski on, jah. See sisu. Mm-hmm. Aga, et mis meil see seis on? Oh. Sa oled ju näinud igapool eriti profidega teinud. Sa peaksid oma laservilguga kohe ütlema. No ma, ma lasengi oma laservilguga ja ma nagu näen. Aga vahepeal... Ähm... No siin ei ole ju tegelikult väljundit. <laughs> Olge mausad nagu. See, mida ma teen, ma teen nagu mingi toore jõuga mingit asja lihtsalt siin. No selles mõttes nagu... Ko- et... No, kunagi olid Nukku teater, tegi suured lavastused on ju. Linnahallis tehti lavastusi. Estonia sõbra tehti isegi rohkem, on ju praegu tehtsalt väga vähe. Väga mm-hmm. Vanemuine on praegu see põhikoht. Vanemuine on see põhikoht, aga ka vanemuine ei saa nagu kõike seda teha on ju. Et, ja need muusikalid nõuavad väga palju raha. Ja ikkagi nagu see, see muusikali kunst on ikkagi päris keeruline. Mm-hmm. Ma olen aru saanud nagu oma kooli puhul samamoodi, et see ikkagi nõuab sellist tohutud trenni, et, et sa laulad ja tantsid ja annad sisu kõike veenvalt. Ja... Nii et see peaks olema auhindade jagamisele eraldi kategooria, muusikali ja siis praegu ta natuke no, on ei ju ole, Ei saa olla kategooria, kuna seda tehakse nii vähe. Mm-hmm. Kelle vahel sa siis nagu <laughs> annad seda auhinda? Seda ei olegi anda. Ja selles mõttes, ma ei tea, minu seda pole ka olemas siin nagu mm-hmm. Eestis vähemalt. Et no, mina näen ainult seda, et kui minu teha nüüd üldse edaspidi siin Eesti vabariigis on, siis peab nagu tagasi nagu väikseks tegema ähm, need ähm, produktsioonid. Mm-hmm. Et, ei vaja, et see ei vajaks nii palju raha. Ja nagu hakkas selle nagu mm, muusikali kui seda žanrit 
nii-öelda äh, kuidagi niimoodi mitte nullist alustama, vaid nagu ikka kuidagi nagu äh, tõmbama intiimseks selle mm-hmm. kuidagi. No, ma ise näen, et mul käiks jõud üle. Mm-hmm. Nagu midagi sellist tuua välja. Mm-hmm. Ja me seda ootama. Mul on mõned, mõned küsimused veel. Näiteks, sul on nii mitte plaate, eks ju? Ja. ja sa oled launud päris, päris erinevat muusikat. Nii operette, muusikale, ja. mingisugust romants. No, igasuguseid mm-hmm. isegi sellised toret mõned hitid 90-datest, ja. eks ju? Aga, mis sugune muusika sul kõige rohkem? Endale üldse huvi pakub. Ka Kristjan Randalogu on sul üks plaat, jälle nagu hoopis midagi muud. Või on see sinu muusikine valik, täpselt nagu sa räägid natuke oma elust, et mis on ette juhtunud ja mida sa oled märganud, et siit võiks midagi teha? Või on niimoodi? See on hästi selline, ja Et kuidagi on lihtsalt, et mul on hästi palju viimasel ajal eriti, viima, oma, kui, selle, kui ma olen nii kaua, kui ma oma kooli olen teinud, on see, et ma taban ära momentumi. Et nii, see on see moment, siin on need inimesed, nendega on vaja midagi teha ja seda on vaja kohe teha, sest et omme seda ei pruugi olla enam. Et, ja siis Kristjaniga tegelikult meil on ka see, et me New Yorkis kunagi kohtusime, ma palusin tal mängida mingit asja endale sisse, siis ma sain aru, et oh, siin on mingi värk, meil on vaja nüüd teha mingisugune kiire kontsert, siin New Yorkis me tegime ühes sellises keldri paaris hästi ägeda, mm-hmm. hästi ägeda konserti, ise isegi or- organiseerimisel hästi tore. Ja siis, ja siis hiljem, kui siin sai tehtud see viimase monogaamlase aineline ikka monooper, siis ma sain ka aru, et okei, okay, seda nagu kuidagi see kõik on hästi selline püüan nagu selle hetke kinni, nagu, mis hetkel on vaja ära teha. Mm-hmm. Aga nüüd viimase aja jooksul ma olen ikka hästi palju kõik oma need Kõik mu loomiklused hetked on seotud selle koolik olnud ja nii, et ma enda asju ei ole nagu põhimõtteliselt midagi teinud. Okei, okay, okei. Okay. Aga sa oled ka ema ja sul on väike poeg, mm. eks ju? Ka, kas sina tahaksid muusiku elvud olla? See on päris uutiv küsimus, sest paljud miski pärast ütlevad, kes on ise täiesti profid omal alal, et nad ei tahaks seda asja oma lastele, eks ju? Mis on need, minu arvates ikkagi näid simelik, sest nii tore on rääkida samast alast, mida, mm. mida sa nagu ise et teinud, vähemalt kujutan ette niimoodi, eks ju? Kas sa parem teidiks oma poja muusikeskule klaverite peva? Sa tahad, et ta tuleks, ma tean. Sa tahad, et ta tuleks juurde klaverisse. No ma küsisin ta käest, hetkel ei ole absoluutselt nõus. A lapsi saab piinata ja sundida? Saab, ma tead. tean, ma tean. Tead. Ma tean. Ma olen selle poolt. <laughs> Piinamise ja sundimise poolt. Aga no ma õudsalt ikkagi jällegist tunnetan. Ma olen mm-hmm. nagu nõid on ju natuke oma ette nagu. Kellelegi ei ütle, et ma olen nõid, aga... Ei, me ei räägi aga kellelegi. Ma nagu lihtsalt, oma vahel räägi. Oma vahel. Et ma nagu niimoodi vaatan teda samamoodi nagu oma koolis neid lapsi on ju. Mm-hmm. Ja siis ma ikkagi vaatan, et no, ma ei näe temas seda. Ma lihtsalt ei näe. Ja ta on hästi, ma saan aru, ma saan aru tema tugevused ja ma juba saan aru nagu, mida ta, ähm, mida ta naudib ja mida ta ei naudi. Kui igal ühel võib oma avanemine jällegi. Võib... Ma siin lihtsalt vahel ütlen. Mm. Ja, aga ma arvan, ta on selline... Tale meeldi teha, aga tale ei meeldi, kui keegi midagi vaa, keegi vaatab ja tale ei meeldi nagu esineda ja tale ei meeldi... Üldse, noh, ma ei tea, võibolla ta vaatab samamoodi nagu mina vaatasin rahvatantsu. Et selles mm-hmm. mõttes võibolla ta on praegu see blokka nagu. Päris põnev. Mm-hmm. Ja me saame näha. Ma ei, ma ei näe seda praegu, sest ma paneneks endeda kuskile. Pigem mingis see kunstiringi ja sporti. Mm-hmm. No vaatame. No vaatame, vaatame. Venam, venam sümber muidugi selles aga. Ma ütle veel kõige kõige lõpetuseks ühele vaad ühele noorele, kes praegu vaatab seda saadet, eks ju, ja tahab ka saada lauljaks ja tahab saada lavadele ja, ja mida ta peaks tegema selleks, et läbi murda? Mis on see, mis on see värk, mida ta peaks tegema? No ikkagi aru saama seda, mida ta naudib. Või noh, nagu kuidagi, et mis tal, ja mis tal ka hästi välja tuleb. Et minu mõelest... Võib juhtuda see, et ma ulult naudin, aga samas kõrvalt ütlevad, et kuule, et, et võibolla see ei ole kõige õigem teese. Ja seda võiks maksaks kuulata, kas ja palju? Ja tegelikult seda maksaks natukene kuulata, okay. mida inimesed ütlevad, 
Praegu on ka see usk, teha. et don't, <coughs> ja believe. Ja, ja vaat, see minu lõst ei ole, see, sest ma oma koolis väga palju nagu tulevad inimest ma juurde nutuga, et Annale, mis ma teen, et mulle meeldib seda teha, aga seda mulle ei meeldi teha, et kuidas ma saan need kuidagi ühendada, siis ma ikkagi nagu täiesti ragistan ajusid, et leida inimesele seda nagu see õige tee. Mm-hmm. Aga see, et kui laulda, siis lihtsalt laulda ja igal pool laulda kogu aeg ja, mm-hmm. ja no ikkagi nagu visualiseerida. Mm-hmm. Juba äge. Kuulite, jätkega see kõik meelde. <laughs> Aitäh sulle, Anna Lina. Aitäh. Oivaline vestluspartner. Vist olen kõik ära rääkinud. Jule lahe. Ei, me räägiks sinuga veel tunde ja tunde. Noh, võibolla. Selline oli meie Spotlight Hannaline Võsaga, siit Schnelli Go Hotellist. Me nüüd siin jätkame sinu meil küpsiseid ja piparkooke. Teega kohtume päärmine kord.